Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. How are you doing tonight? ¿Cómo van? ¿Qué significa suspiro? Más o menos, cansado. Hello. Hi guys, hi Mauri. Oscar, Jose, Jaime, thank you very much for being here. Gracias por estar aquí. So, um, what's up? Yesterday's question. Good. Yesterday's topic. Good sorry. evening. Good evening, Oscar. Is a question on WH. WH questions, that's right. WH question. Mm -hmm. In simple present. Would you mind giving me an example? Les importaría darme un ejemplo? Uh, what um, what kind of pizza do you like? What kind of pizza do you like? Mm -hmm. Oh, that's a good question. I, I... go. Um... Mm -hmm. How do you play soccer? Who do you play soccer with? Con quien juegas fútbol? I don't play mm -hmm. soccer anymore. Mm -hmm. What else? Where do you where do you eat? Where do you uh, eat? How often do you practice? Uh -huh. How often do you practice el qué? Estábamos hablando del soccer, entonces es como mm. continuación. Por eso no lo mencionamos, va, porque estábamos ya en un tema, digamos. Nice, good point. It's a follow-up question. Así se llaman esas, follow-up question. Follow-up, se los voy a poner en el chat, es como darle seguimiento a algo. Ok. So, un follow-up es darle seguimiento, entonces follow-up question es una pregunta para darle seguimiento a algo más. Good. Vaya, guys. ¿Tienen preguntas? Do you have any questions about yesterday's topic? ¿Tienen alguna pregunta acerca del tema de ayer? No. No. No? No, no, no. Mm -hmm. Okay. Very good. Vaya, está bueno. It's good that you have no questions. Just make sure you practice. Por eso que tienen que practicar. So, let's go to, the, to today's topic then. Vamos al tema de ahora. Go ahead and read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Nice. By the end of this class, by the end of the oh, class, oh, oh. again, come on guys, como que fuera viernes y están emocionados. By the end of, by the end of this class, class by, the, by the end of this class, class by the end of this class, you will learn to sound natural. You will learn to sound natural when using can and can't. When using when can and can. can. So that's right. So, al finalizar esta clase, ustedes aprenderán a sonar natural cuando usen puedo y no puedo. Por when ejemplo, ahorita, can. we can't go out. Can and can't. Uh -huh. Y ya vamos a ver la pronunciación de esa para que lo tengamos todo redondito. Let's go ahead and mute your microphones, please. Okay. Hi, number one. And. Oh, natural. When using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't 
sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. All right, guys. Easy or difficult? Para ustedes, easy or difficult? Más o menos? So, so, so. so. Okay, so prácticamente el can, guys, es puedo. ¿Ya? Yo puedo hacer algo. I can do something in particular. Y el can't sería no puedo. So, before we get into that topic, antes que nos metamos ya de lleno en el tema, vamos a ver la pronunciación. ¿Ok? Ahora, tenemos que, cuando yo se lo pongo así en, en, en diagonales, es que viene la pronunciación. Si nosotros lo pronunciamos como can, así como suena, can, díganlo conmigo, can, 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 Quiero escucharlo. Can. Can. Good. Oscar. Can. Can. José. Can. You can, can do it, man. La puedes abrir. Bien. Can. Can. Ahí está. Um, Mauri. Can. Mauri. Can. Luis. Can. Can. Can, 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 can. Ahí está. Entonces... Esto, señores, es Hello. plata. Right? Si ustedes dicen can, así como se oye, es plata. Y nosotros no vamos a decir yo lata a hablar inglés, vea. Entonces hay que tener un poco de cuidado con, con eso. Ahora, si nosotros vamos a ocupar can, can, can si ustedes can. se fijan, ahí hay un simbolito de una E al revés, ese sonido can. de schwa. Okay. El sonido de schwa no es vocal, pero no lo quiero confundir con el schwa ahorita. Así que vamos a pretender que no hay nada allá adentro. Ok. So, van a decir, I can. Can. I can. Can. I can. 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 Imagínense que van de la K a la N. Can. Can. Y les va a, a ser más fácil porque generalmente cuando nosotros lo ocupamos, lo unimos. Y solo vamos a decir, I can, I can, I can dance, can. I can speak English. I can speak English. No vamos a decir, I can't speak English. ¿verdad? Vamos a decir, I can. I can. I can. I can. I can. Wash. Uh -huh. So, ya lo vamos a ver. Ahorita solo estamos haciendo un review. Ahora, el negativo, can, es can. como que ustedes estén hablando del novio de la Barbie. Can. I can. can. I can. Now, la I T can. sí puede ir ahí, pero nuevamente, se los estoy diciendo ya de un solo, porque cuando lo unamos, la T generalmente no suena. O por lo menos no de una manera fuerte, sino que es un sonido sostenido. So, can. 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 Now, si ustedes pueden ver ahorita, no, no sé si ustedes me ven a mí o a alguien más en estos momentos. Necesito que vean aquí mi, mi, cómo veo muevo los labios. ¿Me pueden ver bien? Ok, good. Lo siento yes. por ustedes que me tengan que ver, pero bueno. All right, so vamos a ocupar la primera lata, sería K. Mira la abertura de mi boca con la vocal yeah. completa. Can. 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 
Kang. Kang. Ah, Kang. 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 Eso es latin. Kang. Give me that can of Coca-Cola, please. Give me that can of Coca-Cola. Give me that can of Coca-Cola. Coca -Cola. Coca -Cola. Ka. Miren la abertura de mi boca. Can. 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 Necesito todo el mundo repitiendo. Can. 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 No lo fuerzan mucho. Estoy viendo que unos lo fuerzan demasiado. Can. 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 Y termino con la... Bien, eso es la... Can. Ahora... Y puedo, es un poquito más explotado. Can. Y miren mi boca. Can. Ahorita no, ahorita no repitan, por favor. Do not repeat. Can. 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 So, la lengua es la que me rebota, más no la mandíbula. ¿Por qué? Porque el schwa es ese sonido. Uh. Uh. A. E. Abertura total. El schwa, solo bajamos la mandíbula un poquito y como que digamos, oh. Can. 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 Pero tiene que pasar de la K a la N. Can. 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 Mira la diferencia, ahorita no repitan. Voy siempre de arriba hacia abajo. Can. 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 Ahora veamos la negativa. K. Que, can. 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 Uh -huh. can. Now, la can. N generalmente no la dejamos tan suelta, no es can y con la boca abierta, can, sino can. que tratamos can. de subir la lengua en la T, can. pero no pronunciamos la T, solo lo ocupamos para tener el sonido. I can. can. I 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 can. Ahorita, do not repeat. Ahorita vean la diferencia. Voy siempre de arriba para abajo. Do not repeat, please. Can, can, can. Can, can, can. Ka, can, 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 can. Can. Nuevamente. La última explicación para que no nos, no nos enchivolemos más. K, los labios para atrás. Can, can, los labios van para atrás. Can, el otro. Can, can, can. Los labios se mantienen así. Can, can. Si ustedes abren mucho la mandíbula, ya no vale. Can, can, can. Y el negativo, que, que, can. Can. Ya no va para atrás can. la boca, sino que se queda normal, pero sí tiene una abertura. Can. 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 Uh -huh. Y la, la lengua en la posición can. de la T, pero no soltamos. I can. I can. I can. I can. I can. Vaya, so, yo creo que sí, más o menos. Can. 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 Acuérdense, aquí no suena ni como A ni como E. No hay abertura de la boca. Can. 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 I can. can. I can. Aquí sí hay apertura por la A. Aquí hay, por la E, perdón. Aquí hay apertura por la A. Y aquí hay apertura por la N. So, guys, esto es lo que voy a hacer. Les voy a dar un minuto. Y en un minuto quiero que vayan de la can, can, can. Practíquenlo. Ya regreso con ustedes y van a ver un par de sorteados, ¿ok? Can. Ok. I'll be right back. Solo voy a tomar algo rapidito. Practica. Can. 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 Uh, bravo. Bárbaro, Mauricio. Bárbaro, Mauricio. Bárbaro, Mauricio. Bárbaro, Mauricio. Bárbaro, Mauricio. ¿Qué es eso? ¿Tu leche o qué? <risa> bueno. Y qué pocos estamos en clase ahora. Solo lo, solo lo bien portado, si no te queremos. Que sobe. Todos los que, los que tenemos interés. Chaval. 
lo responsable, diría yo. Cam, cam. Ah, va. Sí, se oye más yeah. este, social, va. <risa> sí. Cam, 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 cam. Cam. No, hay unos compañeros que iban a entrar a trabajar hoy a las 11. Oh, está ya, bien sí, por sí. ellos. Sí. Están perdonados. Ah, pues sí. Y a otros ya les va a tocar irse también, va. Oh, ah, ustedes no trabajaron ah, hoy entonces. Ah, yo salí a las 3, a las 15 horas. Ok. Bueno, y a venir el teacher. ¿Quién me... como Oscar, que horario de lujo, va Oscar. <risa> el boss Oscar. <risa> no, ok. Can, 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 Thank Bye. you for volunteering. Super. Yes. Super. Uh -huh, you can do it. Um, can, 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 can. Espérame, espérame, espérame. Ya se me fue. Sígame el cursor. Follow, okay. follow, follow the little arrow, the cursor. Vaya. Sería can. Y la otra sería can. Can't. Can't. Acuérdense no. que aquí can't. se ve con A en la escritura, pero en la pronunciación que es esta que está en ah, es el can't. 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 Es como E. Can't. Ajá, aquí sí va una apertura total can't. de la E. Can't. Aquí va una apertura de la A. Can't. De la boca. Can't. Y aquí no va nada. Solo can't. bajamos un poquito can't. la mandíbula. Can't. Good. Ahí vamos. Otra vez, Mauri. Ok. Vamos a... Eh. Can. Ajá. Can. 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 Ahí vamos. Muy bien, muy bien. Poco Can. a poco. Esto, con que lo entiendan, poco a poco les va a ir saliendo cada vez mejor y mejor y mejor. Ok, ya la última media hora la vamos a ocupar para eso. Está bueno, está bueno. No, está bien. Oscar. Está. Démosle. Carlos. Can, 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 can. Espérame, que ya me he que, que dijo, dijo como cinco y solo hay tres. Espérame. Can, okay. No, es que eso es. es. Can, can. Vaya, démosle de nuevo. Let's do it again. Can, can, can. Espérame, 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 espérame. espérame. Again, ajá. I can. Can, uh -huh. can, can. Está bien. Extienden un poquito la N. Muy bien. Jaime, ya que lo veo inspirado, démosle. Ok. Can. Ajá. Can. Can. Muy bien. Bueno, le pegó. José Cibrián. Good job. Can. 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 Está bien. Can. 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 Muy aceptable, Luis. Can. 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 Ken. Ken. Excelente. Ahí vamos, señores. Buen trabajo. Good job. So, uh, right now, what we're going to do is that we are going to... Um, let me share this with you. Aquí está. We're going to watch the following video in order for you to learn how to use it. Aquí vamos a aprender cómo ocuparlo. Muy bien, guys. Esto... No es, no es tan difícil, pero sí requiere de práctica. Read with me, please. By the end of this class. By the end of this class. By the end of this class. You learn how to ask and answer questions. Can for ability. 
Entonces vamos a poder hacer preguntas okay. y responderlas usando puedo okay. para hablar de habilidades. Puedo. Uh -huh. Ya se van a dar gusto practicando. So, démosle. Let's go ahead and mute your microphones. You know what to do. Ya saben qué hacer. Que voy a pues. After that we have verb sing. Finally, we can include a learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. All right, my friends, let's go ahead and practice with this a little bit. Unmute yourself. Unmute yourself. Get the thing mute. And we're going to practice a little bit. El motivo por el cual yo les di esa pronunciación, si se fijan, es un poquito diferente a la, a la otra, a la que vieron en el video, es porque um, aquí ya va un poquito linkeado. So, I want to hear you, please. Read after me, please. Oh, look. Oh, oh Luke. There's oh, a talent Luke. there's a oh. talent contest on Saturday. There's, there's a talent, talent contest on Saturday. Let's enter. Let's, Let's enter. Let's enter. Let's enter. Let's enter. Oh look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. Oh look. Oh look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. Let's enter. I can't enter a talent contest. Can enter a talent contest. What can I do? Uh -huh. what, what, can I do? what 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 can I do? So, so si what se, si can escuchan, I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? Nice. Now what can I do? I can't enter a talent contest. What can I do? I can't I enter can talent can contest. Can can do. What can I do? You can sing really well. You can sing really well. Sing really well. Sing really well. Oh, thanks. Oh, thanks. Oh, thanks. Oh, thanks. Well, you can too. Well, well you can too. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. Oh no. oh no, I can't sing at all. No. But I can play the piano. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. So we can enter the contest. Sure, why not? Sure, why not? Why not? Sure, why not? Why not? Not. Why not? Why not? Why not? Why not? Let's not? practice tomorrow. Okay, That's right. So, como pueden ver aquí, el can cuando está en contexto es un poquito más corto, pero con la pronunciación que les di la van a tener un poquito más sencilla. Let's continue with the uses, guys. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. 
Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Now the subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Uh, finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites. but he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right, guys, so let's make this happen. 
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La gente ahí participando. Ok, so, um, what do you understand by can? ¿Qué entienden por el can? Así, en español. Yo quiero ver son, qué entendieron. Can, can. Es que yo puedo, ¿verdad? Pero hay que es como lo que no puedo. Está fácil, ¿verdad? Yes. Poder en habilidad, ¿verdad? No, no de fuerza. Exactamente. Can for ability. Mm -hmm. That's it. So sí. we're gonna we're gonna practice a little bit here. I'm gonna I give can. you the structures. So we'll have with pronunciation. Así. Muy grande. Okay. So. We're going to use it in affirmative. Affirmative statements. Por ejemplo, ponemos sujeto plus plus can plus verb plus complement. Eso es todo, señores. How do you say yo puedo jugar fútbol? I can play, I can play soccer. soccer. I can play play soccer. soccer. Nice, that's right. Señores, según yo le estaba batiendo y no. Ok, yo sí. Um, I can play soccer. I can play soccer. Okay. I can play soccer. Tú puedes hablar inglés. I can, I can I speak English. Can you speak English? Tú puedes hablar inglés. Can you speak English? Can. Mm -mm. Can you speak You can. You, you, you speak you can. You can. speak English. Speak English. Ah, okay. Afirmativa. Yo lo había entendido como interrogativa, pero le estaba poniendo can antes. Don't worry. Don't worry. Sir. No se preocupen. No, no se disculpen por eso. How do you say él puede bailar muy bien? I can dance. I can ah, no. Él. 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 Sería él. Can he? He can, he can, he can, he can dance, he can. dance very well. Parte del complemento. Dance very well. Si usted se fija, bueno, todavía no. Ella puede, ¿qué? Ella puede, ¿qué? Deme ejemplos. Bailar. Okay. Ya, ajá, ya ocupamos. Cocinar. Uh, es, es que después me van a decir que... que muy, o sea, no va a ser alguien estupendo, entonces pongamos otra cosa. <risa> Uh -huh. eh, ella puede usar la computadora, uh, por ejemplo. Uh, she can swim, me gusta eso. She can, she can swim. swim. Okay. Okay. Nice. Um, ellos pueden ir algo. Ellos pueden ir al cine. Ok, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Can, la, 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 la. They, ¿Cómo se dice ellos? They, 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 go, they go, go to the movies. To the cinema. They can go to the movies. To the, the movies, movie. to the cinema, to the movie theater. Makes no difference. Ahora, how do we say? Nosotros no, <laughs> nosotros no podemos salir. Ah, we, okay. Nosotros. We, uh, we cannot. We can. We can. We can. We can, we can go out. Go out. Can go out. We can go out. Go uh out. -huh. Muy bien. So, si ustedes se fijan, aquí tenemos la estructura. Sujeto, 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 sujeto. Can. En todo esto. El che, verbo, en la última dice, we can go out, es puedo salir, nosotros podemos salir. Sí, nosotros podemos salir. Ah. Uh -huh. Si se fijan, no, no puse el, el it, porque el it, bueno, pongámosle. Para que no. It can rain. Puede llover. It can rain today, tonight. Puede llover esta noche. Entonces, todas cubren la estructura sujeto, verbo, complemento. Algunos, como she can swim, no lleva complemento, pero se le podría poner perfectamente. She can rain. 
Uh -huh. Hit and rate tonight. Um, ¿Tenemos alguna pregunta con esto, guys? No. ¿No? Vaya. No. Sí. ¿Qué pasa con tercera persona? Se agrega la S. A eso mismo iba. Muy bien. Con presente simple se le agrega la S. En afirmativo. Con esto, no. Okay. Para que lo tengan en cuenta. He, she, it. Aquí no hay ningún cambio porque estamos ocupando el can. Ok. Ok, very good. Vaya, ¿qué pasa si lo queremos hacer negativo, guys? Con las mismas. Okay. Cambiamos la lectura. Okay. Lo primero, el can't. Can't. Eso es. Can't. Can't. Eso es absolutamente todo. Entonces, negative statements. Démosle, hagamos los negativos todos. Vamos con can't. O también podemos poner cannot. Cannot. Cannot, así. I cannot. Esta solo es cultura general. Ahorita vámonos solo con el can, ¿ok? Pero can. si lo ven, no se nos no, no, chivolo. I can't play soccer. Muy bien, I can't play soccer. No puedo hablar inglés. Tú no puedes hablar inglés. You can't speak uh, you English. You can't speak in English. Él no puede bailar muy bien. He can dance very well. Ella no puede bailar. Eh, nadar. She can. She can she can no puede llover hoy, esta noche. It can Exacto. Ellos no pueden ir al cine. They can go to the movies. Muy bien, nosotros no podemos salir. Esto es verdad. We can go out. We can go out. Ay, qué mal que. So, como pueden ver, esa es prácticamente la gran diferencia entre negativo y afirmativo. Se los había explicado en presente simple. Podemos hacer afirmativas. Nos va a ser fácil hacer las negativas. Ahora. Yes. ¿Se acuerdan que también de las afirmativas podíamos sacar la, la pregunta? Sí. Uh -huh. Questions. Vamos con yes, no questions. Yes, no questions. ¿Qué creen que pasa con, el, con esto? ¿Qué pasaba en Simple Present? Es lo mismo con las preguntas. Le cambiamos la estructura. Sí, le cambiamos la estructura. ¿Cómo? How do we change it? Can, can they... Ahí está. Can they. So, vamos a can poner el they can. Go the movie. Ajá. Más el sujeto. Solo le damos vuelta al sujeto y al verbo. Perdón, al sujeto y al can. Y le ponemos el question mark al final. So, ¿puedo I jugar fútbol? ¿Puedo jugar soccer? ¿Can I play soccer? ¿Can I play soccer? ¿Puedes hablar inglés? ¿Puedo hablar inglés? Ahí está, si se ve solo le damos vuelta. ¿Can you speak English? Nice. ¿Can he dance very well? Ahí está. ¿Can he dance very well? ¿Y qué ponemos al final? Sin uh, with Question mark. Díganlo conmigo. Question mark. Question, question mark. Good. Good. ¿Puede bailar ella? Siempre me equivoco con, el, con este. ¿Puede nadar ella? Nadar. Can she can can she swim? swim? Ahí está. Can she swim? Can she swim? ¿Puede llover esta noche? Can it rain tonight? ¿Pueden ir ellos al cine? Can they go to the movies? Can they go to the movies? Ajá. ¿Qué diferencia hay si yo digo can rain tonight o can rain this night? Generalmente, el, 
generalmente el this night no se ocupa. Es una traducción no ocupa, bien literal. Tonight. Tonight. Ajá. Do it tonight. Okay. tonight. Generalmente no se ocupa. Ok, um, okay. podemos salir con nosotros, vea. Por eso digo podemos, porque estoy incluido. Podemos. Can we? Can we go out? Can we, to, to Can we go out? La que nos hacemos, la que nos estábamos haciendo hace un par de días, vea. ¿Sí o no? ¿Podemos o no podemos? <risa> va. Va, entonces, ¿cómo creen que es la respuesta para esto? ¿Can I play soccer? Yes. Yes. Can. Yes. 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 Can. You can. I can. Yes. Um, yes, you can. you can. O sería no. You. You can. can. You can. can't. Mm -hmm. Exactly. Para esta, can you speak English? Yes. Yes. Okay. Yes, you can. Otra vez. Y sería no. You can't. You can't. You can't. Mm -hmm. Can he dance very well? Can. Yes. Yes. He can. You can. Mm -hmm. So yes, yeah, he can. Yes, he can. Es lo mismo. Se acuerdan que yes, he does. Se acuerdan de eso? Teacher, okay. una pregunta. Mm -hmm. Y en la primera no sería yes, I can. I can. Ah, yes, yeah, yes. that's true. Muy bien. That's true. Yes, I can. O nos preguntan, can I play soccer? Uh, no, I can't. I'm too fat. Bye. Oh. Entonces, yes, he can. La negativa para esta. No. No, he can't. He can't. Muy bien. No, he, he can't. can't. Bye. Y vamos a repetir todo. Lo uh -huh. mismo. Si nos preguntan con she, contestamos yes. con she. she. Yes. Nos preguntan con it, contestamos con I can't. He. it. it. Nos, con, nos preguntan con they, contestamos con Day. 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 Nos preguntan con we, contestamos con we. We, we. we. Ahí can. Está. Vaya, y también como esta unidad cubre el siguiente, ¿se acuerdan de los WH words? WH questions. Sí. Pues, pues, vale, vale, que se acuerden. Yo. <risa> yes, miss. Vaya, entonces, how do you say cuando? Eh, when. When. Uh -huh. vale, entonces con las WH questions, señores, eh, si ustedes pueden hacer preguntas de sí o no, pueden hacer WH. ¿Por qué? Porque solo se le agrega la WH al principio y todo queda igual. ¿Cómo se dice cuándo? What can, what, what can, what can when. Play when. 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 When can I play soccer? Hey, un jugador lesionado hace esa pregunta. When, when can I play soccer? Muy bien. Um, ¿Por qué puedes hablar inglés? We. Why? 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 Can you speak English? Can you speak English? Why can you please speak English? Uh -huh. Aquí le vamos a quitar el complemento porque no pega para lo que yo les quiero preguntar, ¿ok? Pero el complemento prácticamente no tiene nada que ver con esta estructura. ¿Dónde puede bailar él? Where, 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 can, where, can, where can he dance? Uh -huh. La estructura no cambia, solo ponemos el WH. ¿Es lo mismo o no es lo mismo que Simple Present, señores? Sí. Es sí. lo mismito. Entonces, ustedes una vez empiezan a dominar una estructura, pero que la dominen bien, van a ser sus cimientos para todas las demás. Ok. Okay. ok. Entonces, que esa sea la Nos va a mandar eso, teacher. No. No hay oh. problema. Yo se lo mando. <risa> Qué <risa> malo. Ok. Very good. Um, <risa> no. Sorry about that, guys. Si no me divierto en las clases, pues. No Yo sé. Clases. Vaya. Um, so, entonces, prácticamente aquí, ¿qué otra WH question se pueden? Um, where? Who. Ajá, Who? vaya. Who, ¿Con quién puede nadar ella? Who can she swim? Can she swim? ¿Qué le ponemos swim? al final? ¿La vimos ayer? With. 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 Porque With. no sabemos With. con quién. With. Ok. Um, ¿A qué horas? What time? What time? 
can it rain tonight? ¿A qué hora puede llover esta noche? What time can what it time? rain tonight? Uh -huh. ¿Cómo podemos what time ir can it rain tonight? No, that's right. ¿Cómo podemos ir al cine? ¿Cómo how, how, how can, can go how movie? Can, how can they go to the movies? How, how can to the movies? Vaya, ahí está, sí. ¿Cuándo podemos salir? La del millón. <laughs> can we go out? ¿Y when, cuándo? When, right. when can when we go no. out? Vaya, muchachos. Entonces, aquí está. Todo esto es W, perdón, todo esto es can and can't. Ahí está. Sean honestos, ¿lo sienten difícil? No, así no. No. No, vea. No. Entonces, no. como yo siempre le digo a todo el mundo. Práctica, práctica. Práctica y vocabulario. Porque si ustedes no tienen vocabulario, ¿cómo van a dar un ejemplo? Entonces, las estructuras, eso, eso quiero que sea la, la, como la moraleja, de moral, el aprendizaje de esta noche, no tanto el can. Que si ustedes pueden manejar una estructura, muy probablemente van a poder manejar las demás. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre esto y simple present? ¿Qué lleva el can? De ahí lo demás, nada sí. cambia. Si pueden hacer afirmativas, pueden hacer negativas porque solo le cambian esto. Si pueden hacer negativas, pueden hacer preguntas porque solo le dan vuelta. Generalmente el auxiliar, en este caso es un moral verb, solo le dan vuelta al sujeto con cualquier auxiliar que tenga. Auxiliares que ayudan. Y si pueden hacer yes, no question, pueden hacer WH question. Entonces esto es una cascada. Si alguien está frustrado, que no ha podido hacer algo, que no le entiende a tal cosa, relax, háganlo despacio, practiquen, ayúdense entre ustedes y eso es absolutamente todo. Eso es todo, no hay, no hay más. Aquí es la, el vocabulario. We use, voy a poner, usamos can para hablar de nuestra de, de nuestra habilidad para hacer algo. Usamos can't para expresar que no podemos hacer algo. Okay. No tenemos la habilidad para hacerlo. My dear friends, do we have any question with this structure? ¿Tenemos alguna pregunta con esta estructura? No. Vaya, I'm going to be asking questions. Um, necesito que me digan cuáles son las cosas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, I can speak English. What about you guys? ¿Qué pueden hacer? Soccer? Play basketball? I can play basketball, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras habilidades tienen? Quiero conocer un poquito más de ustedes en estos minutos. Hi, I can run. I can run. Okay. I can run. I can swim. I can swim. swim. I can swim. Yeah. Yeah. Okay. Acuérdense que no va a ING. I can swim. I can swim. Okay. Who can play the guitar? Nobody? Alguien puede tocar la guitarra? No. 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 Who no. Can... I'm sorry? I can exercise. I can exercise. I can't. No. I can't. Uh -huh. I can ski there. I can? Ski. Yeah. Ski. Yeah. I'm ready also. Ski. Ski. Vaya, aquí no. Ah, muy bueno que lo, que lo tire esto. Aquí no ocupamos adjetivos. Okay. Por lo menos no directamente, porque yo no puedo decir yo puedo feliz. Yo puedo okay. ser feliz, ahí sí. Okay. Y seguimos con la estructura. Yo puedo ser feliz. Sujeto, can, verbo, complemento. I can. I can be happy. 
course I can be happy. We can be happy. We can all be happy. How do you say, podemos aprender inglés? We can. Uh -huh. Aprender. Uh, learn learn English. English. Ahí está. We can write we can. Uh, English. We can. No sé, ¿cuál fue el we verbo? Can, we can write English. Escribir. Write. Ajá, right. muy bien, muy bien, ahí está. Muy buena estructura. We can write in English. Entonces la estructura está bien. Ya ven, señores, no importa que no lo pronuncien bien al principio, porque así es que vamos a aprender. Así que no tengan miedo de cometer esos errores, porque ahí José practicó. All right. Vaya, señores. All right. Homework. Algunos las hacen, otros no. Escriban la estructura en su cuaderno. Así como lo he hecho yo, necesito okay. que ustedes hagan su propio documento. Con todo esto que yo he hecho, exactamente como yo lo he hecho, pero cámbienle. Uh -huh. Cámbienle los verbos y cámbienle el complemento. Las mismas afirmativas, pasen las negativas para que no les cueste tanto. De las mismas afirmativas, saquen las preguntas con sí o no y WH. Hagan un documento igual al que yo hice. Ok. Así que esto se los voy a mandar en, ya ahorita que termine la clase, guys. Acuérdense de meterle la plataforma. Ya mañana es última clase de este módulo. Um, quiero ver. Y prácticamente vamos a cerrar con vocabulario. Si tienen preguntas de la plataforma, las vamos a tratar de resolver mañana. Me gusta que se han estado ayudando. Ahí, tírenlo al grupo. ¿Alguna pregunta? Pues tírenlo al grupo. Que a veces ustedes responden antes que yo, pero cuando yo vengo a ver el mensaje ya, ya han respondido. No es que los ignore, sino que... Ya. Vaya, muchachos. Que aprendan, dice. Que aprendan, ayúdense. <risa> <risa> y lo otro, ya okay. tienen que estar viendo lo de los documentos. Okay. Sí. Si, si no cuando había... la fecha estimada, inicio del otro módulo, teacher. Pues habían dicho el, el lunes. Pero, de, pero depende de que todo el mundo... Mande los documentos, que todos terminen la plataforma. Ey, sí, es, inscríbanse. Ah. Sí, 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 la verdad. Es que la idea. Es, es no la estamos idea. pagando nada. Solamente estamos invirtiendo prácticamente nuestro conocimiento. That's right, su tiempo. Así y acuérdense es. que ahorita a, a mí me contactó un, un alumno de Insafor, probablemente no de este grupo, pero me dijo, mire, teacher, fíjese que me despidieron. Y What? Al, al pobre lo han despedido. Entonces, igual, sin decir nombres, uno nunca sabe, no se toma nada por Exacto. sentado. Y desafortunadamente, ¿qué está funcionando ahorita? ¿Cuál es una de las únicas industrias que no se ha parado? Call center. Los call center. No les digo que, que se metan ahí, pero si ustedes, o sea, 600 pesos, 700 pesos, para muchos es un montón, para muchos no es mucho, depende. Mm -hmm. Pero la cosa es esto, ustedes con esto pueden tener un backup. Si algo pasa, pues ya... Ya tienen como. Ahorita el, el work from home va a estar pegando bastante después de todo este desmadre. Y como no van a tener a nadie que les ayude, que les traduzca, pues ahí probablemente va a ser un requisito hablar inglés. Así es. es. En Citibank. Yo trabajé con gente sí. de Citibank y una de las de los altos mandos ahí me dijo, la, cuando nosotros okay. empezamos no era requerimiento el inglés. Y yo no los puedo despedir por eso. Pero Así las personas es. que estamos contratando, tienen que hablar inglés. Y las que están, tienen que aprender inglés. ¿Por qué? Porque ellos ya pagaron cursos de inglés a todos sus empleados. Entonces, si ellos no se ponen al nivel, van para afuera. Así que, espero ah. les sirvan, señores. Uh, have a good one. Thank you for your big effort. And I'll see you tomorrow. Get out of here. Good Take night. care. Okay, good night. Bye. 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 Good night. Tomorrow.